थे आज हमें क्या पढ़ना है अब देखिए लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ा रहा था वो मैं क्या पढ़ा रहा था वर्टिकल अपोजिट एंगल या कह सकते हो सिरसाभिमुख कोण के बारे में ये मैंने पढ़ा ही दिया था पूरी इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी किए थे फिर से आप लोग को याद दिलाने के लिए मैं बता दू कोई भी दो प्रतिच्छेदी रेखा दो भी कोई भी दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रही है यानी प्रतिच्छेद कर रही है तो यहाँ पर चार कोण बनते हैं यही मैंने बताया था कोन नंबर एक कोन नंबर दो कोन नंबर तीन और कोन नंबर चार चार कोण बनते हैं जब भी कोई दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो यहाँ पर ये कोण नंबर एक और कोण नंबर तीन ये जो दो आमने सामने के कोण है इन्हें ही हम क्या कहते हैं सिरसा भिमुख कोण या वर्टिकल अपोजिट एंगल इसी तरीके से कोण नंबर दो और कोण नंबर चार आप देख पाओगे कि ये दोनों आमने सामने की कोण है तो जो भी अगर प्रतिच्छेदी रेखा में आमने सामने की कोण जो कोण दिखती है उसे ही हम क्या कहते हैं सिरसा भिमुख कोण अब एक चीज और मैंने बताया था कि सिरसा भिमुख कोण में जो भी दो कोण सिरसा भिमुख है वो दोनों कोण के मान बराबर होते हैं हम ये कह सकते हैं कि एंगल एक कोण एक और कोण तो तीन की मान बराबर होगी इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि कोण दो और कोण चार अगर सिरसा भिमुख कोण है तो कोण दो और कोण चार की मान बराबर होगी अगर मैं कोण दो की मान दे दू कि कोण दो की मान है साठ डिग्री तो कोण चार की मान कितनी होगी यह भी साठ डिग्री होगी ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ रखा है तो आज क्या करते हैं ये सारी चीज आप लोगों को अगर याद हो तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है आप सभी को आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगी सभी को पोल सेक्शन में ही जाकर आंसर करना है कोई भी ना ही अपने आपको अनम्यूट करके बोलेगा ना ही चैट सेक्शन में कोई आंसर देगा तो अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रही है आपको देखना है कि अगर एक्स का मान बताना है इस चित्र में एक्स का मान कितना होगा सभी लोग पोल सेक्शन में जाएंगे और पोल सेक्शन में ही इसका आंसर करेंगे अब आपको पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिखेगा सभी लोग देखें कि इस चित्र में एक्स का मान कितना होगा आप लोग देखो कि एक्स क्या है अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया और पिछले क्लास में भी ये चीज हमने पढ़ी थी अगर आपको सिरसा विमुख कोण के बारे में पता हो तो ये चीज काफी आसान है काफी आसान क्वेश्चन है सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर करें तब काफी बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है आप जैसे ही आंसर देते हो मुझे पता चल जाता है कि आपने आंसर दे दिया है आपको जो भी लगता है इसमें से आप सभी ऑप्शन को देखो 45 डिग्री 135 डिग्री 75 डिग्री या 55 डिग्री कौन x का मान कितना हो ठीक है पांच सेकेंड और रुकेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा जल्दी से अब तक अगर जो भी बच्चे अब तक आंसर नहीं दिए हैं जल्दी से जाए होल सेक्शन में आंसर करें ठीक है अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है तो अभी अभी मैंने बताया कि कभी भी अगर दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो आमने सामने वाले कोण को क्या कहते हैं सिरसा विमुख कोण कहते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो हमें दे रखी है ब्लू कलर की ये कोण और ये कोण ये दोनों दो प्रतिच्छेदी रेखा के आमने सामने की कोण है तो हमें क्या पता चला कि कोण x और 135 डिग्री ये वाली कोण और ये वाली कोण कैसी कोण है सिरसा भिमुख कोण है यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है अब दूसरी बात मैंने क्या बताई थी कि कभी भी अगर दो कोण सिरसा भिमुख कोण है तो उनके मान बराबर होते हैं तो मान बराबर होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान 135 डिग्री ही होगा जितना 135 डिग्री है उसी के वैल्यू के बराबर x की मान होगी तो यहां पर आप सभी ऑप्शन को देखो तो आपको क्या दिख रहा है ऑप्शन बी 135 डिग्री इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अगर आपको सिरसा भी मुख्य के बारे में पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी आसान थी तो चलिए ये सारी चीजें सिरसा भी मुख्य यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में 
इतना ही हमें पढ़ना था इससे ज्यादा और कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है अब आप लोग ये बताओ सिरसा भी कौन में कोई भी डाउट है क्या अगर डाउट नहीं है आपको सभी चीजें समझ में आ गई है तो आप वाई लिखो और कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट टाइप करके पूछ सकते हो ठीक है तो सिरसा भी मुख में यही ध्यान रखना है कि सामने वाले कोण को सिरसा भी मुख कहते हैं और इसकी मान बराबर होती है ठीक है तो अब हम लोग आज के पहले टॉपिक देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है तो आज की हमारी पहली टॉपिक है ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिरक रेखा डाउट है कृष्णा देवी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप डाउट टाइप करके लिख सकते हो आप अपना डाउट टाइप करके ही लिखना अपने आप को अनम्यूट करके नहीं बोलोगे आप अपना डाउट टाइप कर दो मैं डाउट बता दूंगा ठीक है तो आज की पहली टॉपिक हमारी है ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिरक रेखा तो तिरक रेखा किसे कहते हैं या ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं तो देखो यहां पर आपको क्या दिख रही है दो लाइन एम और एन ब्लू कलर से मैंने दो लाइन दिखा रखी है एम और एन तो यहां पर कोई ऐसी रेखा जब दो रेखाओं को काटे दो या अधिक दो या दो से अधिक रेखा को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उस रेखा को क्या कहते हैं तिरक रेखा कहते हैं जैसे यहां पर दिख रहा है एक रेखा एम है दूसरी रेखा एन है और तीसरी रेखा पी अब पी को ध्यान से देखो तो पी कैसी रेखा है जो एम और एन को दो अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है काटते हुए जा रही है तो ऐसे में हम क्या कहेंगे जो पी रेखा है जिसे मैंने अभी रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं ये वाली रेखा तो ये रेखा इन दोनों ही रेखा को काटते हुए गुजर रही है तो हम क्या कहेंगे पी कैसी रेखा है तिरक रेखा है या ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसी तरीके से मैं और उदाहरण दू तो मैं कुछ लाइन से यहाँ पर ऐसे ऐसे बना देता हूं यहां पर आपको तीन रेखाएं दिख रही है सभी को अगर मैं नाम दू तो एक्स वाई जेड ये तीन अलग अलग रेखाएं हैं अगर मैं कोई एक ऐसी रेखा बनाऊ जो इन तीनों ही को काटते हुए गुजरे कुछ इस तरीके से तो ये जो मैंने अभी रेखा बनाई L तो L को हम क्या कहेंगे L एक तिरक रेखा है क्यों क्योंकि तिरक रेखा हम किसे कहते हैं जब कोई भी रेखा किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह तिरक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है तो यहां पर L क्या कहलाएगी ट्रांसवर्सल लाइन या इस चित्र में आप देखो तो जो लाल कलर से आपको दिख रही है पी उसे क्या कहेंगे तिरक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन तो आप लोग सभी चैट सेक्शन में ये लिखकर बताओ ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में आपको समझ में आया या नहीं आया वाई या एम काफी आसान चीज थी ठीक है जो रेखा दी गई सभी रेखा को काटते हुए गुजरे उसे ही हम कहेंगे तिरक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन आप चाहो तो इस स्लाइड का स्क्रीन भी ले सकते हो ठीक है मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं आपको बस यही ध्यान रखना है तिरक रेखा के बारे में ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में आपको ये सारी चीजें याद नहीं रखनी बस समझ लेना है आप समझ जाओगे आप कभी नहीं भूलोगे कोई रेखा दी गई अगर सभी रेखाओं को काटते हुए गुजरे जैसे यहां पर आप ध्यान दो एम एक रेखा है और एन एक दूसरी रेखा है जिसे मैं अभी दिखा रहा हूं एम एक रेखा है और एन दूसरी रेखा है अब इन दोनों ही रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटते हुए गुजर रही है तो तीसरी वाली रेखा को इस रेखा को हम क्या कहेंगे तिरक रेखा कहेंगे क्योंकि यह इन दोनों ही रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटते हुए गुजर रही है तो तिरक रेखा में आपको यही देखना है कि वो कौन सी रेखा है जो दी गई सभी रेखाओं को काटते हुए गुजर रही है ठीक है अब और उदाहरण से देखो तो यहां पर आपको क्या दिख रही है पहले इमेज को अगर आप देखो तो यहां पर दिख रही है एम और एन दो रेखाएं हैं और ये कैसी रेखाएं हैं ये समांतर रेखा है ये दोनों समांतर रेखा है अब एम और एन को पी काटते हुए गुजर रही है आपको क्या दिखेगी एम और एन को पी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए गुजर रही है एक बिंदु यहां पर दूसरी बिंदु यहां पर तो एम और एन को तिरक रेखा P काटते हुए गुजर रही है तो P को क्या कहेंगे P 
कि हमारी तिरक रेखा है ठीक है अच्छा सभी लोग ये बताएंगे चैट सेक्शन में लिख कर बताएंगे क्या हम एम को सभी लोग बताएंगे एम को तिरक रेखा कह सकते हैं या नहीं एम हमारी तिरक रेखा है या नहीं है यस या नो सभी लोग लिख के बताएंगे एम तिरक रेखा है या नहीं नहीं क्यों नहीं है क्योंकि एम आपको दिखेगी कि पी को तो प्रतिच्छेद करके गुजर रही है लेकिन एन को वो नहीं काटेगी क्योंकि वो समांतर है तो यहां पर हम क्या कहेंगे एम तिरक रेखा नहीं है क्योंकि वह सिर्फ पी को काट रही है एन को वो कभी भी नहीं काट रही है तो सभी दी गई सभी रेखा को जो काटे उसे ही हम क्या कहेंगे तिरक रेखा चलिए अब इस वाली इमेज की बात करते हैं यहां पर आपको क्या दिख रही है तीन रेखाएं दिख रही है एम एन एन सबसे पहले आप देखो एम को एम ये रेखा है एन ये वाली है और एल ये वाली तो यहां पर मैंने तीन रेखाएं बनाए एम एन और एल एम एन और एल अब इन तीनों को काट के गुजर रही है एक रेखा पी ऐसी है जो एम एन एल तीनों ही को अलग अलग बिंदुओं पर काटते हुए गुजर रही है एम रेखा को इस बिंदु पर एन रेखा को इस बिंदु पर और एल रेखा को इस बिंदु पर यानी पी एक ऐसी रेखा है जो दी गई सभी रेखाओं को तीनों ही रेखाओं को काटते हुए गुजर रही है तो P को क्या कहेंगे P को कहेंगे तिरक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन तिरक रेखा में आपको इतना ही जानना है कि वह रेखा जो दी गई सभी रेखाओं को काटते हुए गुजरे उसे क्या कहेंगे तिरक रेखा कहेंगे ठीक है इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो अदरवाइज आप वाई लिख सकते हो वाई या एन में आंसर करे अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो अदरवाइज अगर कोई डाउट नहीं है सभी चीज समझ में आ गई तो आप वाई लिख सकते हो सभी लोग बताएंगे आपको तिरक रेखा के बारे में समझ में आया या नहीं आया ठीक है अगर आप सभी को तिरक रेखा समझ में आ गई तो हम लोग तिरक रेखा पे बेस्ट एक क्वेश्चन करते हैं ठीक है कृष्णा देवी आपका कोई डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में पूरा डाउट आप लिख दो मैं वो डाउट ले लूंगा आपका कोई भी अगर डाउट हो तो अपना डाउट पूरा लिख दो मैं वो क्वेश्चन ले लूंगा ठीक है तो यहाँ पर मुझे ये देखना क्वेश्चन एक करते हैं तिरक रेखा के बारे में आप सभी को आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा आपको ये बताना है कि पी जो रेखा दे रखी है ये ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिरक रेखा है या नहीं बस हाँ या ना में आपको आंसर देना है और ये आंसर आप पोल सेक्शन में जाकर दोगे सभी लोग पोल सेक्शन में जाएंगे और पोल सेक्शन में ही आंसर देंगे अच्छा पोल सेक्शन में आपको चार ऑप्शन दिखेंगे ए बी सी या डी तो सी या डी किसी को आंसर नहीं करना है क्योंकि इसमें दो ही विकल्प है आपके पास ए या बी हाँ या नाम आंसर देना है तिरक रेखा है या नहीं अगर हाँ लगता है आपको हाँ तो ए करो और अगर लगता है कि नहीं है तो आप एन करो आपको जो भी लगता है आप उसको आंसर जरूर करें काफी आसान क्वेश्चन है आप लोग देखें कि ये जो पी रेखा है वो तिरक रेखा है या नहीं है आपको जो भी लगता है आंसर जरूर करो आप गलती भी करोगे तो उससे आप सीखोगे आपको ये पता चलेगी कि आपने क्या गलती कर दी अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है सभी लोग पोल सेक्शन में जाए जैसे ही आंसर करते हो मुझे पता चल जाती है कि आपने आंसर कर दिया है सभी लोग जाए पांच सेकंड और रुकेंगे जल्दी से आप लोग आंसर कर दो उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बस आखिरी पांच सेकंड और रुकेंगे फिर हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है तो यहां पर पूछा गया कि पी तिरक रेखा है या नहीं तो यहां पर हम क्या कहेंगे 
दी गई सिर्फ दो रेखाएं हैं एम और पी तो यहां पर हम कहेंगे ये दोनों कैसी रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं यहां पर आप ये नहीं बोलोगे कि पी तिरक रेखा है आप जो भी बच्चे आंसर ये किए थे कि हाँ तिरक रेखा है सभी लोग ध्यान से सुनेंगे तिरक रेखा हम तभी कहेंगे जब कोई एक रेखा किसी दो या दो से अधिक मैंने क्या बोला दो या दो से अधिक रेखा को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटते हुए गुजरे दो या दो से अधिक रेखाओं को काटते हुए गुजरेगी तभी हम इस वाली रेखा को तिरक रेखा बोलेंगे यहां पर अगर सिर्फ दो रेखा दे रखी है दो लाइन दे रखी है तब तो आप क्या बोलोगे कि एम रेखा और पी रेखा कैसी रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं ये दोनों को आप तिरक रेखा नहीं बोलोगे क्योंकि यहाँ पर दो से अधिक रेखा नहीं दे रखी है दो या दो से अधिक रेखा को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उससे ही हम तिरक रेखा करते हैं तो अब आप सभी को समझ में आया होगा जो भी बच्चे ऑप्शन ए बोले थे उनको ये समझ में आया होगा कि वो आंसर इसका क्या होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये तिरक रेखा नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि एम और पी कैसी है प्रतिच्छेदी रेखा है ठीक है तो अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये तिरक रेखा क्यों नहीं है चलिए अब हम लोग क्या करते हैं फिर से आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगी सभी को फिर से पोल सेक्शन में जाना है और पोल सेक्शन में ही आंसर करना है यहाँ पर तीन रेखाएं दे रखी है आपको यह पहचानना है कि ये दी गई रेखाओं में कौन सी रेखा तिरक रेखा है एम एन या पी या फिर आप कह सकते हो एन और पी दोनों आपके पास चार ऑप्शन है यहां पर तीन रेखा दी गई दी गई है एन पी और एम तो आपको यह पहचानना है कि इन तीनों रेखाओं में तिरक रेखा कौन सी है एम होगी एन होगी या पी होगी कौन सी रेखा ऐसी है जो दोनों ही रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है सभी को ध्यान से आंसर करना है एम एन या पी कोई भी चैट सेक्शन में आंसर नहीं करेगा यही मैंने बोला था आपको चैट सेक्शन में आंसर नहीं देना था अमरजीत सिंह के नाम से जो भी बच्चा है पोल सेक्शन में जाए और पोल सेक्शन में आंसर कर काफी आसान क्वेश्चन है आप लोग जल्दी से आंसर करो फिर हम लोग इसके आगे की चीज देखेंगे चलिए तो कुछ देर और वेट करेंगे पांच सेकंड और है आपके पास जो भी बच्चे अब तक आंसर नहीं किए हैं जल्दी से जाएं पोल सेक्शन में और आंसर करें फिर हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है इनमें से एम एन पी में कौन सी तिरक रेखा है तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है तो यहाँ पर तीन रेखाएं दे रखी है एन पी और एम तो यहाँ पर तिरक रेखा पहचानी है तो आप देखोगे कौन सी रेखा ऐसी है जो बाकी दोनों ही रेखाओं को प्रतिच्छेद करते हुए या काटते हुए गुजर रही है तो अगर मैं रेखा एन की बात करूं अगर आप एन को ध्यान से देखो तो एन के बारे में आप क्या बोलोगे एन रेखा एम रेखा को तो प्रतिच्छेद कर रही है अगर मैं दिखाऊं तो ये एन जो रेखा है ये एम रेखा को तो प्रतिच्छेद कर रही है लेकिन पी रेखा को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है तो हम क्या कहेंगे एन हमारी तिरक रेखा नहीं होगी अगर आप एम रेखा को देखो तो एम रेखा आपको कैसी दिखेगी एम दिखेगी कि एम हमारी ऐसी रेखा है जो एन को भी प्रतिच्छेद कर रही है और पी को भी प्रतिच्छेद कर रही है मतलब दोनों ही को काट रही है एन को इस बिंदु पर मान लो इसे मैंने नाम दे दिया बिंदु ए और पी को पी रेखा को इस बिंदु पर इसे मैंने नाम दे दिया बी तो हमें यह पता चल रहा है कि एम रेखा जिसे मैंने एम नाम दिया वो एन और पी दोनों ही को काट रही है बिंदु ए और बिंदु पी के तो तिरक रेखा में मैंने आपको यही बताया कि वह रेखा जो दी गई सभी रेखाओं को प्रतिच्छेद करते हुए या काटते हुए गुजरे उससे ही प्रतिच्छेदी रेखा करते हैं तो एम के बारे में हम क्या कह सकते हैं एम हमारी तिरक रेखा होगी क्योंकि एम एन को भी काट रही है और पी को भी काट रही है सर आप बोलिए अरे सर जब हमें ना कुछ पूछना चाहते हैं सवाल का जो हमें समझ नहीं आता आप तक सवाल का वो नहीं पूछ पाता ठीक है आप पूछिए आपका क्या डाउट है सबसे पहले आप अपना डाउट पूछ लो 
और है ना वो आप तक पहुंच नहीं पाता ना इसलिए हमने ऐसे माइक खोला नहीं तो माइक खोलते नहीं ठीक है आप माइक खोल के कुछ लो एक बार आप बाकी कोई नहीं बोलेगा आप बोलो माइक खोल के कुछ लो वो वो है ना तीसरे नंबर का सवाल समझ नहीं आया था जो तीसरे नंबर को समझाया था तीसरे नंबर का कौन सा सवाल एक मिनट का अच्छा आप सब क्वेश्चन नंबर आप लिख दो क्वेश्चन नंबर तीन था क्या वो ये वाले सवाल जल्दी से आप बताओ अपने आप को अनम्यूट करके ही बताओ ये वाले सवाल नहीं समझ छोटा सवाल यही तो थी ना यही वाली नहीं समझ में आई आपको चलिए ठीक है एक काम करते हैं आप क्लास के लास्ट में आप रुक जाना तो लास्ट में वो आपको वो सारी डाउट बता दूंगा ठीक है अभी आप अभी के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूं वो ध्यान से सुनो वो सभी चीजें आपको समझ में आएंगी ठीक है तो हम लोग क्या कर रहे थे इसमें कौन सी तिरक रेखा है तो यहां पर आपको यह समझ में आई होगी कि एम रेखा के बारे में मैंने क्या बोला कि एम रेखा एन और पी दोनों ही को प्रतिशत करते हुए गुजर रही है इसलिए एम हमारी तिरक रेखा होगी और इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन बी एम उसी तरीके से आप अगर ऑप्शन सी को भी देखो तो पी के बारे में आप क्या बोलोगे पी एम को तो प्रतिशत कर दिए लेकिन एन को प्रतिशत नहीं कर दी इसलिए हमारी पी भी तिरक रेखा नहीं होगी इसलिए सिर्फ एम ही एक ऐसी रेखी रेखा है जो एन और पी दोनों ही को अलग अलग बिंदु पर प्रतिशत कर दी है या काटते हुए गुजर दी है इसलिए हम एम को क्या बोलेंगे तिरक रेखा कहेंगे अब आप लोग सभी लोग चैट सेक्शन में जाके बताओ तिरक रेखा के बारे में आपको इतनी बातें समझ में आई या नहीं यस या नो में आप आंसर दे सकते हो अगर समझ में आ गई तो वाई लिखो और कोई डाउट हो तो आप डाउट टाइप कर देना आप अगर डाउट लिखते हो या एन लिखते हो तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि आपका क्या डाउट है तो आपको क्या करना है अपना पूरा डाउट लिख देना है तो आपका जो भी डाउट हो आप अपना डाउट टाइप कर दोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपका क्या डाउट रह गया ठीक है आप सभी को इतने सारे समझ में आ गई चाहिए तो अब हम लोग क्या करते हैं इसके आगे की चीज पढ़ते हैं कि हमें और आगे क्या पढ़ना है तो हमारा जो पहला टॉपिक है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन यानी ट्रांसवर्सल एंगल या हिंदी में बोलू तो तिरक रेखा से निर्मित कोण यानी तिरक कोण तो हम अब क्या पढ़ने वाले हैं तिरक कोण के बारे में पढ़ने वाले हैं ट्रांसवर्सल एंगल के बारे में पढ़ने वाले तो देखते हैं कि ट्रांसवर्सल एंगल या तिरक कोण होती क्या है ये किस कोण की बात कर रहे हैं हम लोग तो चलिए देखते हैं कि ये तिरक कोण क्या है तो यहां ध्यान दो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें काफी चीजें आप सभी को ध्यान से पढ़नी है और जो भी मैं बताऊंगा सभी चीज को आप अपने कॉपी में लिखते भी जाओ क्योंकि हो सकता है कि काफी सारी चीजें एक जैसी आपको लगेगी तो बाद में हो सकता है कंफ्यूजन हो तो इसीलिए सभी चीजें को आप एक जगह लिखते जाओ बाद में जब आप बार बार उसको रिवाइज करोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी तो जब एक बार इन सभी चीजों को आप समझ गए तो फिर आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी सभी चीजें आपको दिमाग में रहेंगी तो यहां देखो जब भी कोई एक तिरक रेखा दो रेखा को काटते हुए गुजरेगी मैं आपको तिरक रेखा मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया तो जब भी कोई भी एक तिरक रेखा दो रेखाओं को काटते हुए गुजरेगी वहां पर आठ तरह आठ कोण बनेंगे टोटल आठ कोण बनेंगे ये ध्यान देना सभी को अगर मैं नाम दू जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा एक रेखा L1 है दूसरी रेखा L2 है तो ये दोनों रेखाएं हैं और L1 और L2 को एक तीसरी रेखा L प्रतिच्छेद करते हुए या काटते हुए गुजर रही है दो अलग अलग बिंदुओं पर काटते हुए गुजर रही इतनी बातें समझ में आई तो यहां पर आप देखो L1 पे जहां पर L और L1 वन जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है वहां पर चार कोण बनेंगे कोण एक कोण दो कोण तीन और कोण चार जहां पर ये तिरक रेखा L L2 को प्रतिच्छेद कर रही है वहां पर भी चार कोण बन रहे हैं पांच नंबर छ सात और आठ मतलब आपको टोटल आठ कोण बनते दिख रहे हैं तो आप यही ध्यान देना किसी भी तरीके से अगर मैं इस तरीके से भी बनाऊं दो रेखा और इससे प्रतिच्छेद करते हुए एक तीसरी रेखा मैंने इस तरीके से बना दी तो यहां पर आप देखो टोटल कितने कोण बन रहे हैं 
तो यहां पर आप देखोगे चार कोण आपको यहां पर दिखेगी कोण एक दो तीन चार फिर आप देखो यहां पर पांच छ सात आठ तो टोटल हमेशा अगर कोई दो रेखा को एक तीन रेखा काट के गुजरेगी तो टोटल आठ कोण बनेगी अब हम लोग को क्या करना है इसी ही आठों कोण को तिरक कोण कहते हैं सभी लोग ये ध्यान से देखेंगे इन्हीं आठों कोण को क्या कहेंगे तिरक कोण या ट्रांसवर्सल एंगल कहेंगे तो ये आपको समझ में आ गया कि तिरक कोण या ट्रांसफर एंगल ट्रांसवर्सल एंगल कहते किसे है तो इन आठों ही कोण को क्या कहेंगे ट्रांसवर्सल एंगल या तिरक कोण कहेंगे अब इन आठों कोण के बारे में हमें और क्या क्या पढ़ना है सभी के अलग अलग तरीके के नाम है और किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे यही देखने वाले हैं कि हमें और क्या क्या इसके बारे में इस सभी आठों कोण के बारे में और क्या क्या पढ़ना है तो ये सारी चीजें को हम लोगों ने तीन भागों में विभाजित किया है तो हम लोग सबसे पहले अपना पहला पाठ पढ़ते हैं तिरक कोण से निर्मित कोण एक मतलब हमारा पहला टॉपिक तिरक कोण से रिलेटेड हम लोग अपना पहला टॉपिक देखते हैं कि तिरक कोण में हमें और क्या पढ़ना है अब देखिए यहां पर आपको दो रेखा दिख रही है अगर मैं इसे नाम दू एल एम और एन यहां पर आप बताओ सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे यहां पर तिरक रेखा कौन सी है एल एम या एन सभी लोग चैट सेक्शन में आंसर देंगे यहां पर तिरक रेखा कौन सी है एल एम या एन तो यहां पर तिरक रेखा एन है क्योंकि एन एक ऐसी रेखा है जो एल और एम दोनों ही को काट के गुजर रही है चलिए अब यहां पर देखो अगर मैं यहां पर आठ आपको पता है कि यहां पर टोटल आठ कोण बन रहे हैं तो इस आठ कोण में अगर मैं इन चार कोण की बात करूं ये वाली ये वाली कोण एक दो फिर अगर मैं इस कोण की बात करूं तीन और चार तो अगर मैं इन चारों कोण की बात करूं तो इसके बारे में आपको क्या पता चलेगा ये दोनों ये चारों कैसे कोण है ये लाइन L और लाइन M के अंदर के तरफ है यानी इन दोनों के बीच में है तो इन चारों कोण को हम क्या कहेंगे अंत कोण कहेंगे या इंटीरियर एंगल कहेंगे सभी लोग ध्यान से सुनेंगे एक एक चीज आप सभी को समझ लिए तो इन चारों कोण को क्या कहेंगे अंत कोण कहेंगे ऐसा क्यों अंत क्यों अंत मतलब अंदर तो यहां आपको यहां पर आपको दिख रहा है कि कोण एक दो तीन और चार जो है ये कैसे कोण है अंदर की तरफ है मतलब अंदर क्यों एल और एम ये रेखा एल और एम इन दोनों के बीच में है तो हम क्या कहेंगे एक एंगल एक एंगल दो एंगल तीन और एंगल चार ये कैसे कोण है अंत कोण है अंत कोण ठीक है ये चारों कोण को क्या कहेंगे अंत कोण कहेंगे अब अगर हम और कोण की बात करें तो आपको ये कोण दिख रही होगी इसे मैं अब ब्लू कलर से बना रहा हूं अगर मैं इस कोण की बात करूं इस कोण की बात करूं इस कोण की बात करूं और इस कोण की बात करूं इन चारों को भी मैं नाम दे देता हूं पांच छ सात आठ अब आपको दिख रहा है ये जो मैंने ब्लू कलर से अभी बनाया पांच छह सात आठ ये चारों कोण आपको दिख रही होगी बाहर के तरफ है मतलब इस एल के ऊपर और इस एम के नीचे मतलब बाहर की तरफ आप कह सकते हो तो इन चारों कोण को क्या कहेंगे कोण पांच छह सात और आठ को क्या कहेंगे बाह्य कोण कहेंगे यानी एक्सटीरियर एंगल कहेंगे तो कोण पांच कोण छ कोण सात और कोण आठ इसे क्या कहेंगे इसे हम बाह्य कोण कहेंगे ठीक है इसे क्या कहेंगे बाह्य कोण कहेंगे या फिर एक्सटीरियर एंगल कहेंगे तो ये ध्यान देना कि एक दो जो भी दो कोण अंदर की तरफ बन रहे हैं वो सभी को अंत कोण कहेंगे और जो बाहर की तरफ बन रहे हैं उसे बाह्य कोण कहेंगे मतलब अगर टोटल आठ कोण बन रहे थे तो उसमें से चार कोण अंत कोण है एक मिनट आप रुक जाओ मैं फिर आपसे डाउट पूछ लूंगा ठीक है जो भी कंफ्यूजन होगा मैं जैसे ही अपनी बात खत्म कर रहा हूं उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी ठीक है हाँ उसके बाद भी अगर कोई आपका डाउट रहा तो आप चैट सेक्शन में लिख देना या फिर अपने आप को अनम्यूट करके भी फिर बताना ठीक है तो अभी आप मेरी बात खत्म होने दो तो यहाँ पर अगर टोटल आठ कोण बन रहे हैं जब भी कोई दो तिर दो 
रेखा को तीसरी रेखा काट रही है तो टोटल आठ कौन बनेंगे यही मैंने बताया टोटल आठ बनेंगे तो इस आठ में मैंने कहा चार कौन कैसी होंगी अंत कौन होंगी और चार बाह्य कौन होंगी अंत कौन किसे कहेंगे उन चारों कौन को कहेंगे जो इन दोनों रेखाओं के बीच में मतलब इस कोनो रेखा के बीच में जो है कौन एक कौन दो कौन तीन और कौन चार ये चारों कैसी है अंत कौन है अब जो बाहर की तरफ बन रही है एल रेखा के आप देखो एल रेखा के ऊपर और एम रेखा के नीचे तो इन चारों को हम क्या कहेंगे कौन पांच छह सात आठ को बाह्य कौन यानी बाहर की तरफ बन रहे हैं तो बाह्य कौन कहेंगे तो चार हमें मिल रही है अंतर कौन और चाहे चार बाह्य कौन अगर आप इस एक और इमेज से देखो अगर मैं एक और उदाहरण लू तो यहां पर आपको दिख रही होगी तीन रेखाएं ए बी और सी मैंने नाम दे दिया तो यहां पर सी को हम क्या कहेंगे तिरक रेखा कहेंगे अब यहां पर ध्यान से देखना ये कौन जहां पर मैं अभी पेन चला रहा हूं ये चारों कौन को आप देखो एक दो तीन चार ये चारों कौन क्या दिख रही है ए रेखा के अंदर और बी रेखा के अंदर मतलब इन दोनों रेखा के बीच में है तो इन चारों को क्या कहेंगे अंत कौन कहेंगे अब बाह्य कौन किसे कहेंगे जो बाहर की तरफ है एक दो तीन चार इसे बाह्य क्यों कह रहे हैं ये बी के इस तरफ है और ए के इस तरफ है मतलब बाहर की तरफ है तो इसे क्या कहेंगे बाह्य कौन कहेंगे अब जो भी बच्चे मुझसे डाउट पूछ रहे थे अगर कोई डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में भी लिख सकते हो या अपने आप को अनम्यूट करके भी बोल सकते हो अब आपका कोई भी डाउट हो अंतर कौन और बाह्य कौन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो ठीक है आपका कोई डाउट नहीं है तो अब हम लोग और एक इमेज से देखें आठ ही कौन बन सकते हैं हाँ आठ ही कौन बनेंगे अगर दो रेखा को एक तिरक रेखा काटेगी तो टोटल आठ ही कौन बनेंगे ठीक है तीन रेखा रहेंगी तब बारह बनेगी ना अभी यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं जब दो रेखा एक तीरे, दो रेखा को एक तीसरी रेखा काट रही है तब ठीक है यस सर ठीक है तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब दो रेखा को एक तीसरी रेखा काटेगी तो आठ ही कौन बनेगी और इसी आठों कौन के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले ठीक है चलिए तो अभी हम लोग एक उदाहरण से और समझते हैं यहाँ पर आपको चित्र दिख रही है पहली चित्र को आप देखो तो फिर से वही इमेज है दो रेखा एल और एम इसे एक तीसरी रेखा एन काट रही है तो यहां पर आपको दिख रही होगी कौन तीन कौन चार कौन पांच और कौन छ ये ठीक है अल्टरनेट इंटेरियर एंगल हम लोग आगे आने वाले में पढ़ेंगे अभी आज ही के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पहले आप ये ध्यान दो तो ये चारों कौन को क्या बोलेंगे तीन चार पांच छो छो को इंटीरियर एंगल्स या अंत कौन बोलेंगे अब अगर आप इस इमेज को देखो तो यहां पर आप देखो दिख रहा है कौन एक कौन दो कौन सात और कौन आठ ये आठ हो ये चारों कौन जो बाहर की तरफ बन रहे हैं इसे हम क्या कहेंगे बाह्य कौन कहेंगे तो सभी लोग इस इमेज को अपने कॉपी में बना सकते हैं और इसे लिख लें क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है आप अंत कौन किसे किसे कहोगे अंत कौन के पास मैं लिख रहा हूं एंगल तीन एंगल चार एंगल पांच और एंगल छ ये चारों कौन को क्या कहेंगे अंत कौन यानी इंटीरियर एंगल अंदर की तरफ है और जो बाहर की तरफ होंगे वो एक्सटेरियर एंगल यानी किसे कहेंगे एंगल एक एंगल दो एंगल सात और एंगल आठ चलो इसमें कोई भी डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हो कोई भी डाउट हो तो सबसे पहले अपना डाउट पूछ लो सर दो के बाद सात कैसे आया कहा पर दो के बाद सात यहाँ पर हाँ देखो यहाँ पर आपको चार कौन जो दिख रहे हैं कौन एक कौन दो कौन सात मैंने इसे बस नाम दिया आप नाम किसी भी तरीके से दे सकते हो, हो सकता है ध्यान से सुनना यहाँ पर जैसे एक दो तीन चार है कोई जरूरी नहीं है कि आप एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ऐसे ही नाम दो आप इस तरीके से भी नाम दे सकते हो कौन ए कौन बी कौन सी कौन डी कौन एम कौन एन कौन एल कौन आर आप कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पर मैंने कौन एक दो तीन चार लिखा तो जरूरी नहीं है कि आप भी हमेशा एक दो तीन चार ही लिखो आप कुछ भी नाम लिख सकते हो तो आपको बस देखना है कि 
जब मैं बाह्य कुंद पूछ रहा हूं तो कौन कौन को से कौन बाहर की तरफ है तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि एक ये वाले कौन एक कौन दो ये दोनों बाहर की तरफ है और कौन सात और कौन आठ बाहर की तरफ है इसलिए मैंने बस उसे नाम लिखा कि कौन एक दो सात और आठ बाह्य कौन है ठीक है अब ये समझ में आई होगी आपको यस ठीक है यस सर ठीक है आप नाम कुछ भी दे सकते हो एक दो तीन चार ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर एक दो तीन चार लिखा है तो आप भी उसी तरीके से नाम ठीक है आप लोग अब ये बताओ आपको इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई कोई भी डाउट हो तो बता सकते हो अदरवाइज आप वाई लिख सकते हो ठीक है तो अब आप देख ठीक है अब आपको देखकर पता चल जाएगा कि अंत कौन यानी इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं और एक्सटेरियर एंगल यानी बाह्य कौन कौन सी है तो आपको सीधे यही देखना है कि अंदर की तरफ बनने वाली अंत कौन और बाहर की तरफ बनने वाली बाह्य कौन चलिए अगर ये सारी चीजें आपको अगर समझ में आ गई होगी तो आप लोग काफी आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे आप सभी को अभी एक स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा और काफी आसान क्वेश्चन है आप लोग को ये देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें सभी कौन अंत कौन दी गई है आपको उसी ऑप्शन को चुनना है जिसमें दी गई सभी कोने अंत कोने तो आप लोग ध्यान से देखो कि यहां पर कौन सी चार कोण ऐसी है जो अंदर की तरफ है यानी उसे हम अंत कोण कहेंगे कोई भी अपना आंसर चैट सेक्शन में नहीं लिखेगा अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो यहां पर आप लोग देख सकते हो अगर एक दो तीन चार तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कौन तीन और चार तो अंदर की तरफ है लेकिन एक और दो बाहर की तरफ है तो हमारा ऑप्शन ये सही उत्तर नहीं होगा इसी तरीके से आप बाकी ऑप्शन को देखो बी सी डी में कि कौन से चारों कौन अंत कौन है ठीक है जो भी बच्चे अब तक आंसर नहीं दिए हैं जल्दी से जाएं चैट पोल सेक्शन में आंसर करें बस कुछ सेकंड और रुकेंगे और उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे चलिए ठीक है अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा था कि अंत कौन को पहचानी तो यहां पर हम सभी ऑप्शन को ध्यान से देखें या आप सिर्फ इस चित्र को ही देखोगे तो अगर आपको अंत कौन के बारे में पता है यानी इंटीरियर एंगल के बारे में पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी आसान है अंत कौन कौन सी जो अंदर की तरफ है तो आप देखो तिरक रेखा कौन सी है क्यू तिरक रेखा है और टी और एस दो दी गई रेखा है तो आप देखो कि कौन कौन से कौन ऐसे है जो टी और एस के बीच में है मतलब टी के नीचे एस के ऊपर तो यहां पर आपको देखेगी कौन नंबर तीन कौन नंबर चार कौन नंबर पांच और कौन नंबर छ तो यहां पर आपको जो ये चार कौन मैंने अभी दिखाए कौन तीन चार पांच छ ये चारों कौन कैसे हैं अंदर की तरफ है यानी इसे हम क्या कहेंगे अंत कौन कहेंगे ठीक है ये आपको समझ में आई होगी तो आप देखो कि किस ऑप्शन में तीन चार पांच छ लिखा हुआ है तो आपको दिखेगी ऑप्शन नंबर डी में हमारा क्या है तीन चार पांच छ तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हुआ ऑप्शन नंबर डी तो तीन चार पांच छ क्या है अंत कौन है अगर आप बाकी किसी भी ऑप्शन को देखो तो मैं एक ऑप्शन आपसे डिस्कस कर लेता हूं जैसे कि अगर मैं ऑप्शन बी को देखू तो पांच छह सात आठ दे रखी है तो पांच को आप देखोगे ठीक है पांच अंदर की तरफ है यह एक अंत कौन है छ को आप देखोगे तो छ भी अंदर की तरफ है यह भी एक अंत कौन है लेकिन अगर आप कौन सात को देखो तो सात आपको क्या दिखेगी ये तो बाहर की तरफ है इसके बाहर है तो सात क्या होगी यह एक अंत कौन नहीं है इसलिए हमारा बी सही उत्तर नहीं हो सकता इसी तरीके से आप बाकी भी ऑप्शन देखोगे तो आपको पता चल जाएगी यहाँ पर अंत कौन तीन चार और पांच छह थी ठीक है इसमें आपका कोई डाउट नहीं होगा इसी तरीके से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसी तरीके से आपको फिर से क्वेश्चन दिखेगा और इसमें आपको बाह्य कौन पहचान दी है तो सभी लोग देखें कि इसमें से बाह्य कौन कौन सा है और कोई भी बच्चे का आंसर गलत नहीं होना चाहिए सभी लोग सही उत्तर देंगे काफी आसान क्वेश्चन है बिल्कुल जैसा मैंने अभी बताया अंत कौन के बारे में उसी तरीके से आप देखें आपको काफी आसानी से पता चल जाएगी
ठीक है अब आपको पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिखेगा सभी लोग पोल सेक्शन में जाए और आंसर करें यहाँ पर आठ कोण दिख रहे हैं आपको एक से लेकर आठ तक आपको ये देखना है कि कौन से चार कोण ऐसे हैं जो बाह्य कोण है और कौन से ऑप्शन में वो चारों बाह्य कोण का नाम लिखा हुआ है आपको उसी ऑप्शन को आंसर करना है जिसमें सभी कोण बाह्य कोण के ऑप्शन में दिए हुए हैं ठीक है कुछ सेकंड और रुकेंगे और जल्दी से इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो भी बच्चे अब तक नहीं आंसर किए हैं जल्दी से जाए पोल सेक्शन में आंसर करें बस पांच सेकंड और रुकेंगे क्योंकि ये सब काफी आसान क्वेश्चन है बस आप देख के पता कर सकते हो कि इसमें बाहे कौन कौन सी है इसलिए इस पर ज्यादा समय नहीं लेंगे और देखते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर है क्या तो यहाँ पर बाहे कौन पहचान ली थी तो बाहे कौन मतलब बाहर की तरफ तो यहाँ पर आप देखो कौन से चार कोण ऐसे हैं जो बाहर की तरफ है तो आपको दिखेगी कोण एक कोण दो कोण सात और कोण आठ ये चार ऐसे कोण हैं जो बाहर की तरफ है तो इसे हम क्या कहेंगे इन चारों को बाह्य कोण कहेंगे कोण एक दो और सात और आठ को तो अगर आप सभी ऑप्शन को ध्यान से देखो ए बी सी डी को तो आपको दिखेगी ऑप्शन बी में हमने क्या लिख रखा है कोण एक दो सात और आठ तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी एक दो सात आठ अगर आप बाकी ऑप्शन को देखो तो आप बाकी ऑप्शन को देख के क्या बोलोगे जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है एक दो तीन चार तो एक दो तीन चार को जो भी बच्चे अपने आप को अनम्यूट रखे हैं सबसे पहले अपने आप को म्यूट कर ले ठीक है तो यहाँ पर आप अगर ऑप्शन ए को देखो एक दो तीन चार को तो आप कहोगे ठीक है कौन एक तो बाहे कौन है बाहर की तरफ है कौन दो भी बाहे कौन है बाहर की तरफ है लेकिन अगर मैं कौन तीन और कौन चार की बात करूं तो कौन तीन और चार चार कैसी है वो टी और एस के बीच में है टी रेखा और एस रेखा के बीच में है तो हम क्या कहेंगे तीन चार कैसी कौन है अंत कौन है यानी ये हमारा सही उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमें बाहे कोण यानी एक्सटेरियर एंगल पहचान देती है एक्सटेरियर या बाहे का मतलब क्या होता है बाहर की तरफ तो बाहर की तरफ कौन सी है एक दो सात आठ सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको ऐसा दिखेगा एक दो सात आठ बाकी किसी भी आप ऑप्शन को देखो आप बारी बारी से सभी ऑप्शन को देख सकते हो आप देखो सी क्यों नहीं होगा क्योंकि इसमें कौन तीन की बात की गई है जो अंत कौन है ऑप्शन डी को भी आप देखो तो इसमें भी कौन तीन और कौन चार की बात की गई है जो एक अंत कोण है तो हमारा सिर्फ ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा तो अंत कोण और बाह्य कोण के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप अभी जल्दी से आप अपना डाउट पूछ सकते हो अदरवाइज आप वाई लिख सकते हो अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो इसके बाद हम लोग ठीक है मैं दोबारा से समझा दूंगा ठीक है दोबारा से समझाती हूँ यहां पर देखो अंत कोण और बाह्य कोण के बारे में आपको क्या जानना है जब भी कोई दो रेखा को एक क्रियक रेखा काटते हुए गुजर रही है तो ये जो चार कोण अंदर की तरफ बन रहे हैं ये चार कोण को अंत कोण कहेंगे और जो चार कोण बाहर की तरफ बन रही है ये आपको साफ दिख जाएगी कि ये चारों इन दोनों रेखाओं के बीच में ये जो चार कोण मैंने बनाई ये अंदर की तरफ है तो जब अंदर की तरफ है तो इसे अंतर कौन कह रहे हैं और जब बाहर की तरफ जो कौन बाहर की तरफ रहेगी उसे बाहे कौन कहेंगे तो जो भी अंदर की तरफ रहेगी अंत जो बाहर की तरफ रहेगी उसे बाहे बस इतना ही आपको ध्यान रखना है तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आपको बाह्य कौन पहचान रही थी तो यहाँ बाहर की तरफ हमको चार कौन दिख रही है कौन एक कौन दो कौन सात और कौन आठ तो ये चारों बाहर की तरफ थी इसलिए हम क्या कहें बाह्य कौन है और वही हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें एक दो और सात आठ लिखी हुई थी ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं आगे के टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन टू जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये पूरे ट्रांसवर्सल एंगल या ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में हम लोग तीन भागों में उसे पढ़ेंगे तो पहला भाग यही था ट्रांसवर्सल लाइन में अंत और बाह्य के बारे में हमने पढ़ा कि किसी भी 
अगर दो रेखा को तीसरी रेखा काटेगी तो आठ कोण बनेंगे सभी लोग ध्यान से सुनिएगा आठ कोण बनेंगे उसमें से चार कोण जो अंदर की तरफ होंगे उसे अंत कोण कहेंगे और चार कोण जो बाहर की तरफ होंगे उसे बाह्य कोण कहेंगे ये हमारा पहला पार्ट था अब दूसरे पार्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे काफी इंपॉर्टेंट है फिर से यहां पर आपको दो रेखा दिख रही है एल और एम इससे एक तिरय रेखा एन काटते हुए गुजर रही है सभी लोग को समझ में आया एल एम दो रेखा है और एन इसे काटते हुए गुजर रही है अब आप सभी को पता है यहाँ टोटल आठ कोण बनेंगे चार अंत और चार बाह्य अब अभी सभी लोग ये ध्यान से देखें अगर मैं इस कोण की बात करूं और इस कोण की बात करूं तो आप सभी लोग ये बताएं कि ये दोनों कोण अंत कोण है या बाह्य कोण है बस ये बताएं ये दोनों कोण अंत कोण है या बाह्य कोण ठीक है आपको ये चीज चैट सेक्शन में लिखकर बताना जब भी मैं बोलूं तो आपको चैट सेक्शन में लिखकर आंसर देना है सबसे पहले अपने आप को म्यूट कर ले ठीक अल्टरनेट के बारे में तो मैंने अभी नहीं पढ़ाया अभी आप बस ये बताओ अंत है या बाह्य है तो ये आपको पता चलेगी जो दो कोण के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूं ये दोनों अंत कोण है क्योंकि अंदर की तरफ है ठीक है अब आप ये देखो कि ये दोनों तिरय रेखा के एक ही तरफ है या अलग अलग तरफ है ये बताओ एक ही तरफ है या अलग अलग तरफ है तिरय रेखा के तिरय रेखा कौन सी है तिरय रेखा एन है तिरय रेखा कौन सी है तिरय रेखा एन है तो तिरय रेखा के एक ही तरफ है या तिरय रेखा के अलग अलग तरफ है तो आपको दिख जाएगी कि ये दोनों ही कोण तिरय रेखा के अलग अलग तरफ है तो हमें यहां से दो चीज पता चली अगर मैं इनको नाम दे दू कोण ए और बी तो कोण ए और बी के बारे में आप क्या क्या बात बोलोगे ध्यान से देख लो सर तिरय रेखा क्या होती है तिरय रेखा के मैंने के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि तिरय रेखा वो रेखा होती है जो दी गई सभी रेखा को काटते हुए गुजरे ठीक है तो यहाँ पर आप सर आप अगर ध्यान से सुनोगे मेरी सारी बातें तो ये सारी चीजें आपको समझ में आती जाएंगी ठीक है तो जब भी मैं पढ़ा रहा होता हूं तो काफी ध्यान से उस चीजों को सुने और नोट्स बनाते चले तो जब नोट्स बनाओगे तो बाद में जब आप रिवाइज भी करोगे तो वो चीजें सारी आपको समझ में आ जाएंगी तो यहाँ पर आप ध्यान दो कोण ए और कोण बी की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों को आपने क्या बोला ये दोनों अंत कोण है पहली बात हमें क्या पता चली कि कोण ए और बी अंत कोण है दूसरी बात हमें क्या पता चली कि ये दोनों अलग अलग तरफ है किसके अलग अलग तरफ है तिरय रेखा के अलग अलग तरफ है मतलब एन रेखा के अलग अलग है एक देखो कोण ए एन रेखा के इधर है तो कोण बी एन रेखा के दूसरे तरफ है तो हमें दो बातें पता चली कि एक तो अंदर की तरफ है दूसरी अलग अलग तरफ है तो यहां से हम क्या कहेंगे ये दोनों कोण कैसी है एकांतर अंत कोण है सभी लोग ध्यान से सुनिएगा जब भी एकांतर शब्द आ जाए या अल्टरनेट शब्द आ जाए तो जो दो कोण की बात की जाएगी वो दोनों कोण अलग अलग तरफ होंगी जब भी सभी लोग ध्यान से सुनेंगे जब भी मैं एकांतर वर्ड यूज कर लू या अल्टरनेट वर्ड यूज कर लू तो यहां से आपको क्या समझ में आएगा एकांतर का मतलब अलग अलग तरफ और अंत के बारे में आपको पता है तो इन दोनों कोण के बारे में आप क्या बोलोगे ये दोनों अंत कोण तो है ही और क्योंकि अलग अलग तरफ है इसलिए हम क्या कहेंगे एकांतर अंत कोण उसी तरीके से अगर इस दो कोण की मैं बात करूं ये वाली और ये वाली जिसे मैं अभी लाल कलर से दिखा रहा हूं तो इसे मैं अगर नाम दे दू कोन एक्स और कोन वाई तो इन दोनों के बारे में आप क्या बोलोगे कि कोन एक्स और कोन वाई कैसे है तिरय रेखा के अलग अलग तरफ है एक दाई ओर है तो दूसरी बाई ओर है पहली बात ये दूसरी चीज दोनों अंत कोण है तो अलग अलग तरफ है इसलिए हमारा पहला चीज होगा एकांतर और दूसरा चीज होगा अंत तो इसे हम क्या कहेंगे एकांतर अंत कोण या अगर इंग्लिश में बोलूं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्योंकि अंदर में है तो इंटीरियर और अलग अलग तरफ है इसलिए अल्टरनेट तो दो चीजें आपको समझ में आई कि यहां पर अगर मैं कोण ए और बी की बात करूं तो कोण ए और बी कैसी है एकांतर अंत कोण है और कोण एक्स और वाई कैसी है एकांतर अंत कोण है ठीक है
अब आप लोग ये ध्यान से देखना अब अगर मैं फोन एम या आप इसे नाम दे दो पी और इसे नाम दे दो क्यू तो कौन पी और क्यू के बारे में आप क्या बोलोगे कौन पी और क्यू के बारे में आप क्या बोलोगे कि कौन पी और क्यू दोनों ही बाहर की तरफ है बाहर की तरफ है इसलिए बाहे कौन है पहली बात कि कौन पी और क्यू दोनों बाहर की तरफ है तो बाहे कौन होगी अब दूसरी बात देखो कि कौन पी और क्यू तिरक रेखा के एक ही तरफ है या अलग अलग तरफ है तो हम देखेंगे तिर सबसे पहले आप तिरक रेखा पहचानो तो तिरक रेखा एन है और सभी चीजें समझोगे तो अभी ये सारी चीजें समझ में आएगी तो एक देखो पी जो कोन है तिरक रेखा के इस तरफ है और कोन क्यू तिरक रेखा के दूसरी तरफ है मतलब अलग अलग तरफ है तो जब भी मैं कह दू अलग अलग तरफ है तो क्या कहेंगे एकांतर कोन है और पहली बात मैंने बोली कि बाहर है तो इसे क्या कहेंगे एकांतर बाह्य कोन कहेंगे यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल तो कौन पी और क्यू कैसी है अल्टरनेट एक्सटीरियर या एकांतर बाह्य कोन है अगर मैं एक और एकांतर बाह्य कोन दिखाऊं तो आपको दिखेगी यहां पर अगर मैं कौन सी और कौन डी बना दू तो अगर आप ध्यान से देखो कौन सी और कौन डी को तो आपको क्या दिखेगी ये सारी चीजें आप समझ लो उसके बाद में फिर एक साथ सभी चीजों को बता दूंगा तो कौन सी और कौन डी के बारे में आप देखोगे कि कौन सी और कौन डी क्या है दोनों ही बाहर की तरफ है इसलिए पहली बात बाह्य कोन है ऐसे ही देखना सबसे पहली बात सी और डी बाह्य कोन है अब देखो एक ही तरफ है या अलग अलग तरफ है तो कौन सी दिख रही है हमें इस तरफ है और कौन डी दिख रही है हमें इस तरफ है मतलब अलग अलग तरफ है तो अलग अलग तरफ है इसलिए क्या कहेंगे अल्टरनेट या एकांतर तो इसे क्या कहेंगे एकांतर बाह्य कोण तो P और Q क्या हुई P और Q भी आपकी है ना आवाज अटक अटक के आ रही है ठीक है बाकी सभी बच्चे बताएं मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है या नहीं पा रही है सभी लोग यस या नो लिखकर बताएंगे ठीक है अमरजीत सिंह आपका जो डाउट है मैं अभी देखता हूं पहले आप इसे देख लो फिर मैं वो देखता हूं आपका क्या डाउट है यहां पर देखो अगर कौन सी और कौन डी की बात करूं तो कौन सी और डी आपको क्या दिखेगी जब भी मैं नाम बोलूं आपको बस उसी कौन को देखो मैं सी और डी की बात कर रहा हूं तो सी को देखो सी बाहे कौन है डी भी बाहे कौन है तो और अलग अलग तरफ है तो इसे क्या कहेंगे एकांतर बाह कौन उसी तरीके से पी और क्यू को क्या कहेंगे बाहर की तरफ है और अलग अलग तिरक रेखा के अलग अलग तरफ है तो तिरक रेखा के अलग अलग तरफ है और बाहर की तरफ है तो इसलिए इसलिए हम क्या कहेंगे एकांतर बाह कोण ठीक है तो अगर मैं एक बार में ये सारी चीजों को बताऊं जल्दी से तो आप सभी को कितनी चीज ध्यान रखनी है ये सभी लोग ध्यान देना यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि कोण ए और कोण बी एकांतर अंत कोण है कोण सी और कोण डी ये दोनों भी एकांतर अंत कोण है ए और बी एकांतर अंत कोण होंगे और सी और डी एकांतर अंत कोण होंगे जब भी मैं एकांतर अंत कोण की बात करूं तो यह एक जोड़े में होंगे दो कोण की बात होगी अब अगर मैं कोण पी और फोन क्यू की बात करूं तो पी और क्यू को क्या बोलोगे एकांतर बाह्य कोण क्योंकि बाहर की तरफ है और अलग अलग तरफ है उसी तरीके से मैं अगर एक्स और वाई कोण की बात करूं तो इसे मैं क्या कहूंगा एकांतर बाह्य कोण कहूंगा कोण एक्स और वाई क्या है एकांतर बाह्य कोण है क्योंकि एकांतर इसलिए अलग अलग तरफ और बाहर की तरफ है इसलिए बाह्य कोण ठीक है पी और सी को क्या बोलेंगे तो पी और सी को आप ध्यान से देखो तो पी और सी को आप क्या कह सकते हो सिरसाभिमुख कोण है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को यहां पर देखो कि रेखा अगर मैं इसे नाम दे दू एल और अगर मैं इसे नाम दे दू रेखा x और l तो रेखा x और l इस बिंदु पर कट कर रही है और p और c को अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों क्या दिख रही है दो गति छेदी रेखाएं हैं और आमने सामने की कोण है तो p और c को क्या कहेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल या सिरसा विमुख कोण हाँ इंग्लिश में 
वर्टिकली अपोजिट एंगल सिरसा भी मुख कौन को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे तो एक डाउट आउट और था आपका ठीक है इसमें अब तक इतने में कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो अदरवाइज आप यस लिख सकते हो आपको समझ में आ गई तो ये सारी चीजें कांतर कोण के बारे में और भी डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे ठीक है तो आज के लिए आपका होमवर्क क्या रहेगा अभी कुछ देर के लिए आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी कोई बच्चा अभी क्लास छोड़कर नहीं जाएगा कुछ सेकंड के लिए हो सकता है मेरी स्क्रीन आपको ना दिखे कोई बच्चा अभी क्लास छोड़कर नहीं जाएगा अब सभी लोग ये बताएं आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है ठीक है अब आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी और ये प्रश्नावली 8.1 है ये मैंने होमवर्क दिया था आज का क्या आपका होमवर्क है आप सभी को एक्सरसाइज 9.1 सभी लोग नोट करेंगे जिसके पास भी ये बुक है वो लोग टिक लगा लेंगे और जिसके पास भी ये बुक नहीं है वो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले ले तो यहां पर आपको एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 ये दो आपकी होमवर्क है आज की तो 9.1 और 9.2 ठीक है क्लियर नहीं आ रहा मैं और जूम कर दे रहा हूं ठीक है अब आपको अच्छे से ये दिख रही होगी एक मिनट रुक जाओ चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो यहां पर आपको चार क्वेश्चन है एक दो तीन चार आपको ये बताना पिछले क्लास में मैंने रैखिक युग के बारे में पढ़ाया था लिनियर पेयर के बारे में पढ़ाया था तो सबसे पहले ये आपको नेक्स्ट क्लास आपकी पांच तारीख की होगी सभी लोग ध्यान से सुने आपकी नेक्स्ट क्लास पांच तारीख को होगी चार तारीख को दिवाली है आपकी नेक्स्ट क्लास पांच तारीख को होगी तो एक्सरसाइज नाइन और नाइन आपको बनानी है नाइन की आप लोगों ने अगर स्क्रीन ले ली अब आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लो 9.2 पॉइंट टू एक्सरसाइज तीन तारीख की नहीं है क्लास नहीं तीन तारीख की क्लास नहीं होगी आप आपकी नेक्स्ट क्लास पांच तारीख को होगी तो यहाँ पर भी चार क्वेश्चन दे रखे हैं ये चारों क्वेश्चन को आप सभी को बनानी है 